हेलो एवरी वन टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक डेवलपमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज बैंक फ्रॉम द यूनिट बैंकिंग फॉर द पर्पज ऑफ एंड ही नेट एंड ऑफ एंड फॉर द पर्पज ऑफ एम कॉम ये आपको एम कॉम में भी काम आएगा एंड स्पेशली ये एन टी एन एट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेवलपमेंट बैंक होता क्या है कोई भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें अपनी एक्सपेंशन के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए होता है कोई प्लांट खरीदना है मशीनरी खरीदनी है या फिर कोई भी बिल्डिंग खरीदनी है तो उन्हें पैसा चाहिए होगा अब अगर उनके पास खुद से इतना पैसा नहीं है या अरेंज नहीं हो रहा तो वो क्या करते हैं डेवलपमेंट बैंक्स के पास जाते हैं उनसे लोन लेते हैं सो डेवलपमेंट बैंक्स क्या होता है ये एक फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज को फॉर देयर डेवलपमेंट ओके सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें मेनली थ्री टाइप्स के डेवलपमेंट बैंक आते हैं आई टी बी एंड आई आई की फुल फॉर्म क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये एस्टेब्लिश हुआ था जुलाई फर्स्ट 1964 में अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ठीक है एंड मेनली ये क्या है एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जितने भी डेवलपमेंट बैंक्स हैं जितने भी डेवलपमेंट बैंक्स हैं जितने भी स्पेशलाइज्ड बैंक्स भी हैं उन सब का क्या है ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है मीन्स उन सबको ये रेगुलेट करता है ठीक है औरिजिनली जब ये इस्टेब्लिश हुआ था ये आर के अंडर आता था आर की फुली ऑन सब्सिडरी था ये बट लेटर ऑन फ्रॉम द फेब्रवरी सिक्सटीन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स इसको डीलिंक्ड कर दिया था फ्रॉम द आर बी आई ओके ये एक री फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है एंड री डिस्काउंटिंग है मीन्स जितने भी बिल्स वगैरह होते हैं उनको री डिस्काउंट करना है या री फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी ये परफॉर्म करते हैं एंड दिस बैंक इज मेनली फॉर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज मतलब जितने भी लार्ज स्केल के हैं या मीडियम स्केल के इंडस्ट्रीज हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना है उनकी डेवलपमेंट के लिए बेसिकली आज आईडीबीआई है ठीक है नेक्स्ट वन इज़ आईएफसीआई आईएफसीआई की एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है 1948 फर्स्ट जुलाई 1948 फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मतलब ये एक पहला डेवलपमेंट बैंक है जो एस्टेब्लिश हुआ था ये क्वेश्चन पहले भी एन में आया हुआ नेट में नेट नेट के एग्जाम में आया हुआ है कि फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है सो इट इज़ आईएफसीआई ठीक है एंड टिल uh, uh, 1993 तो ये क्या था एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था बट लेटर ऑन क्या था आईएफसीआई को एक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट नाइनटीन एंड इसको री किया था आई लिमिटेड के नाम से ठीक है सो आई एफ सी आई लिमिटेड अब इसका नेम है फ्रॉम द अक्टूबर नाइनटीन नाइनटी नाइन क्योंकि इसको एक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया था ठीक है एंड आई एफ सी आई भी क्या है एक लार्ज स्केल जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको फाइनेंस बेसिकली प्रोवाइड करता है आई एफ सी आई फाइन देन आता है आई सी आई सी आई आई सी आई सी आई की फुल फॉर्म देखिए इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये इस्टेब्लिश हुआ था 1955 में एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब ये इस्टेब्लिश हुआ था ना ओरिजिनली तब ये एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था बट लेटर इसको एक प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था क्यों कर दिया गया था क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की कोई भी शेयर कैपिटल में पार्टिसिपेशन ही नहीं थी डेट्स वाई जो है इसको एक प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट बैंक में इसको इसको बना दिया गया था ठीक है एंड ऑब्वियसली सी बात है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट बैंक है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए ही होगा सो so, प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए उनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है आई ठीक है जो आई था वो बोथ के लिए था पब्लिक सेक्टर के लिए भी एंड प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बट जो आई है ये मेनली प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड करता है सो so, मेनली इनके ईयर्स जरूर याद रखें एंड इनके फुल फॉर्म जरूर याद कर लें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एन टी एन टी नेट पर्पज के लिए ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स एज द नेम सजेस्ट स्पेशलाइज्ड बैंक्स वो बैंक होते हैं जो एक स्पेशल पर्पज के लिए ओपन हुए हैं मतलब एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्टिविटी के लिए ये फॉर्म होते हैं इसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्जिम एक्जिम के फुल फॉर्म देखिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया अब नाम से पता लग रहा है ये किसके लिए होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड के लिए होगा सो मेनली दिस इज़ फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेड जो भी इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड है चाहे वो इंडिया का है चाहे वो विद अदर थर्ड कंट्रीज थर्ड कंट्री का है ये उनको रेगुलेट करता है जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं इम्पोर्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करना उनको कोऑर्डिनेट करना ये इसका काम होता है जनवरी फर्स्ट नाइनटीन में ये इस्टेब्लिश हुआ था नाइनटीन में ये इस्टेब्लिश हुआ था एंड जो त, जो भी जॉइंट वेंचर्स होती हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में या जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड है वो सब ये रेगुलेट करता है मेनली और उनको कोऑर्डिनेट करके चलता है 
ठीक है नेक्स्ट वन इज अडबी सिडबी माने स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एज द नेम सजेस्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज है सो ऑटोमेटिकली ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए होगा सो अब लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए या मीडियम के लिए तो आई एफ सी आई भी है या फिर आई डी बी आई भी है तो अब स्मॉल के लिए भी तो कोई बना होगा ना सो जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मीन्स सिड भी इस्टेब्लिश हुआ था इन अक्टूबर नाइनटीन बट इसने जो अपने ऑपरेशन की कमेंसमेंट है वो 1990 में इस्टेब्लिश की थी स्टार्ट की थी सॉरी सो बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ था 89 में बट अगर आ जाए कि कमेंसमेंट कब की थी इसने अपने ऑपरेशन की सो वो अप्रैल 1990 में की थी होली सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है ये एंड मेनली जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बेसिकली ये है ठीक है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना उनकी डेवलपमेंट करना उनको रेगुलेट करना ये सी का काम है ठीक है इडबी के अंडर आता है इसे डिबी ठीक है इडबी तो क्या है एपेक्स है ना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है वो तो एपेक्स है सो so उसके अंडर जो है वो इसे डिबी आता है ठीक है नेक्स्ट वन इज़ नाबार्ड नाबार्ड क्या है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका भी नाम से पता लग रहा है किसके लिए है ये जितने भी एग्रीकल्चरल सेक्टर है या फिर जो भी रूरल सेक्टर है उनकी डेवलपमेंट के लिए नेशनल बैंक है नेशनल बैंक मीन्स अपेक्स हो गया ऑटोमेटिकली अपेक्स हो गया ना जो आरबीआई है वो तो कंट्री का अपेक्स है बट जो नाबार्ड है वो जितने भी एग्रीकल्चरल सेक्टर है जितना भी रूरल सेक्टर है ना उनका अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है नाबार्ड है ट्वेल्थ ऑफ जुलाई 1982 में ये एस्टेब्लिश हुआ था बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ठीक है एंड मेनली जितने भी मतलब जो ये रूरल सेक्टर हैं या फिर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं थ्रू द आर आर बीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं आर आर बीज होते हैं उनके थ्रू ये जो भी विलेजेस हैं वहाँ तक ये लोन पहुँच जाता है ठीक है और आर आर बीज एंड जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको ये रेगुलेट करता है ठीक है सो अपेक्स हो गया उनका वो उनके ये जितने भी आर आर बीज हैं वो नाबार्ड के अंडर ही आते हैं ठीक है एंड जो नाबार्ड है इसके फुल फॉर्म याद रखना एंड ये बेसिकली एग्रीकल्चरल एंड रूरल पर्पज़ के लिए उनकी डेवलपमेंट के लिए होता है ठीक है 1982 में ये इस्टेब्लिश हुआ था मेनली इसमें यही याद करना है एन टी पर्पज़ के लिए नेट पर्पज़ के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि इनके फुल फॉर्म्स इनके ईयर्स याद रखें एंड इनकी थोड़ी फंक्शनिंग याद रखें ठीक है थैंक यू सो मच अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच